சிம்பிளிசிட்டி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ட்ரெக்கிங் அப்படின்னாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு நான் அஞ்சு நாள் வேலை செய்யறோம் ஒரு ரெண்டு நாள் காட்டில் போய் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்புறம் அங்க இருக்கிற விலங்குகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை காட்டுக்குள்ளே போய் நம்மளோட ஃபிட்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சமீபத்தில் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி பகுதியில் நடந்த விபத்துக்கு அப்புறம் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பயமும் உண்டாயிருக்கு இந்த பயத்தை தாண்டி ட்ரெக்கிங் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ட்ரெக்கிங்கில் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கோயம்புத்தூரை சார்ந்த வைல்ட் விங் ட்ரஸ்ட்டுடைய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி சரவணன் சந்திரசேகர் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க தேனி மாவட்டம் குரங்கணி பகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவிப்பு நடந்திருக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்திருந்தால் அதை தவிர்த்துருக்கலாம் சார் தேனி மாவட்டத்தில் நடந்த இன்சிடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒரு ட்ரெக் போகிறோம் அப்படின்னா வனத்துறைக்கிட்ட வேணுங்கிற பெர்மிஷன் வாங்கிறது ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுனா அவங்க வந்து அந்த ஏரியாவை கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணி அங்கே தீ வரும் இந்த இந்த காலத்தில் வந்து தீ வருமா வராதா இல்லை வந்து ரூட் கிளியராக இருக்கா இல்லை வந்து எதாவது வேறு ஏதாவது ஆபத்துகள் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துருந்தா இது தவிர்த்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அனுமதி பெறலை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை வச்சாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் போன ட்ரெக்கிங்கில் வனத்துறைக்கு தெரியாமல் இவ்வளோ பேர் காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா காடுங்கிறதுங்க ஒரு ட்ரெக் போகிற இடத்துல வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய பரப்பளவு உடையது ஸோ வனத்துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஹெவிலி அண்டர்ஸ்டாஃப் ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து பேர் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆறு பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரெக்ரியேஷனுக்காக ட்ரெக் கூட்டிகிட்டு போகிற நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து காடு வந்து ஒரு ஃபென்ஸ் போட்டோ இல்லை வந்து ஒரு கன்ஃபைன்ட் இடம் கிடையாது ஏகப்பட்ட போரஸ் என்ட்ரி இருக்கும் ஸோ அதில் எதில் வேணாலும் உள்ள என்ட்ரு ஆகலாம் பட் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா சட்டப்படி எந்த காட்டுக்குள்ளேயுமே உள்ள ஈவன் ட்ரெஸ் பாசிங் இன்சைட் வைல்ட் லைஃப் ஏரியா ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெக் போகிறதுன்னு இல்லை காட்டுக்குள்ளே வந்து பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு ஜீப்பில் நீங்கள் ஒரு ட்ரைவ் போயிட்டு வந்தால் கூட அது மிகப்பெரிய ஒரு தவறான விஷயம் ஜென்ரலாகவே இந்த ட்ரெக்கிங் நேச்சர் வாக் நேச்சர் எஜுகேஷன் இதை பற்றி பேசும்போதே மக்கள் மத்தியில் ஒரு த்ரில் அப்புறம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது நிறைய பேர் நாமளும் போகலாம் லீவில் போகலாம் அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வாக்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சார் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ளே போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுக்கு ஒரு பொதுமக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைகளுக்கோ இல்லை யங்ஸ்டர்ஸுக்கோ வந்து பல ரீசனுக்காக போகணுங்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து ஃபிட்னஸ்க்காக போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயற்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சிலர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக போகணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஒரு இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றி புரிதல் மிக மிக முக்கியம் நம்ம என்ன வந்து காடுகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல்லையோ ஒரு காலேஜ்லேயோ சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆத்தோரமாக ஒரு வாக் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு ஒரு ஆற்றுல எப்படி ஏன்னா மீனை காமிக்கிறதோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பூச்சிகள் எப்படி இருக்குது ஒரு தவளைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நேரில் காமிக்கும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற புரிதல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிகமான லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இயற்கையை குழந்தைகளோ இல்லை பெரியவங்களோ வந்து நேசிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஃபவுண்டேஷன் அதுதான் அதுக்கு வந்து இந்த ட்ரெக் நேச்சர் வாக் எல்லாம் பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குது இப்போ வந்து நிறைய ட்ரெக்கிங் கிளப்ஸும் இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கார்பரேட்ஸ் இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் நாங்கள் வந்து ட்ரெக்கிங் கூட்டு போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அங்கே போகலாம் இந்த இடத்துக்கு போகலாம் வனத்துறையினரால் <laughs> வனத்துறையாக அப்புறம் ப்ராப்பரான லீகல் பர்மிஷன் வாங்கி இருக்கணும் ஸோ அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த ரெசார்ட் உங்களை காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இல்லை நாங்கள் வந்து கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு சஃபாரி ஃபாரஸ்ட்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதீங்க அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு இல்லீகலான விஷயம் இன்னொரு மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வனத்துறையை சேர்ந்து ஒருத்தர் கூட கூட்டிகிட்டு போனால் கூட அந்த கன்சர்ன்ட் மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபா
நிச்சயமாக பார்த்தாதுங்க ட்ரெக்குங்கிறது வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிறது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான இருக்கும் காடுகள் வந்து ஒரு வெறும் மரங்கள் செடிகள் மட்டும் இருக்கிற இடம் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு பல்லுயிர் பெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வனவிலங்குகள் அதிகம் காட்டு தீ வந்து இப்போ காட்டு தீ மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் பட் இதை விட மிகவும் அபாயகரமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு தான் வெளிநாட்டிலையோ இல்லை வெளியூர்லையோ இல்லை இமயமலையிலையோ நான் ட்ரெக் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த லோக்கல் இஷ்யூஸ் ஸோ அந் நம்ம போகிற இடத்துல வர்ற பிரச்சனைகளை அதாவது சமாளிக்கிறதுக்கு ஆன ஸ்கில்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவில் அந்த இடத்த வந்து பழக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்காக வந்து டெஃபினட்டாக அந்த இடத்த சுற்றி இருக்கிற பழங்குடியினர் மக்கள் எல்லாத்தையும் தான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டே கைடாக இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் லீகலாக ட்ரெக் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவை சுற்றி இருக்க பழங்குடியினர் மக்களை வந்து ஒரு கைடாக இன்வால்வ் பண்ணி எம்ப்ளாய் பண்ணி தான் ட்ரெக் குரூப்ஸ் கூட அனுப்புவாங்க ஸோ யாராவது ஒருத்தர் நான் நிறைய இடத்துல ட்ரெக் பண்ணி எனக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களை மட்டுமே நம்பி காட்டுக்குள்ள போறது மிக மிக அபாயகரமானது இப்ப இப்படி ஒரு கோரமான சம்பவம் நடந்த பிறகும் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னும் அந்த ட்ரெக்கிங் நேச்சர் வாக் மேல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னும் குறையாம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நபர்கள் எந்த மாதிரி இடத்துக்கு ட்ரெக்கிங் போகலாம் ஸோ ட்ரெக்கிங்கிறதுங்க காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆர்வம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா வந்து இது வந்து உலகம் முழுக்க மக்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லீகலாக போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நம்ம ஊரில் நிறைய வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் நேஷ்னல் பார்க் இப்போ வந்து நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பக்காவாக ஈகோ டூரிசம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ரோல் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க அளவு பண்ற ட்ரெக் ரூட்ல ட்ரெக் பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு எனக்கு நான் வந்து யாருமே உள்ள போகாத இடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும் எனக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கு வனவிலங்குகளை போய் புரிஞ்சுக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு வனத்துறை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் இன்வால்வ் பண்றாங்க வைல்ட் லைஃப் சென்சஸ் அப்போ வாலண்டியர்ஸ் இன்வால்வ் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தப்போ நீங்க போய் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதுல வாலண்டியரா சேர்ந்து காட்டுக்குள்ளே போய் வனத்துறைக்கும் உதவி பண்ணி நீங்களும் வந்து காட்டை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பேசிக்கான புரிதல் வேணும் நம்ம நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்கில்லை ஸ்லோவாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் தான் இந்த மாதிர